వైఎస్ ముఖ్యమంత్రి వంద రోజుల పాలన ముగించుకొని ఈరోజు వంద రోజులు అయింది అయితే మనం ఈ సందర్భంగా మనతో మాట్లాడేందుకు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజద్ బాషా గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి వంద రోజులు ముగించుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు దానిపై మీరేమంటారు జంగాల ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో మన ప్రియతమ నాయకులు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పాటై వంద రోజులు పూర్తి కావడం జరిగింది మరి ఈ వంద రోజుల పరిపాలనలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే యావత్ ప్రజలందరూ కూడా సంతోష వ్యక్తపరుస్తున్నారు సంతృప్తి వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఎందుచేత అంటే మనం గతంలో చూసాం పాలకులు గత ఐదేళ్ల ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఐదేళ్ల పరిపాలించడం జరిగింది వందల సంఖ్యలో హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది ఐదేళ్ల కాలంలో ఏ ఒక్క హామీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించలేని పరిస్థితి గతంలో మరి ఇవాళ మా ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఉండే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఇచ్చిన హామీలు మరి నవరత్నాల రూపంలో ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా తన మొట్టమొదటి బడ్జెట్లోనే మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే ఎనభై శాతం హామీలు నెరవేరుస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం మరియు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అని గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇవాళ చూస్తే మన ప్రభుత్వం మరియు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ప్రభుత్వం ఏ ముఖ్యమంత్రి తీసుకోలేనని చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయాలను తీసుకోవడం జరిగింది మన జరిగిన బడ్జెట్ సమావేశాల్లో పద్నాలుగు రోజులు బడ్జెట్ సమావేశాలు జరిగితే పంతొమ్మిది చారిత్రాత్మకమైన చట్టాలను రూపొందించడం జరిగింది దాంట్లో ప్రధానమైంది ఏదైతే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలకు ఏదైతే యాభై శాతం నామినేటెడ్ పదవుల్లో కానీ నామినేటెడ్ పనుల్లో కూడా వాళ్లకు రిజర్వేషన్లు కల్పించడం జరిగింది మరి ప్రతి మహిళ కూడా సాధికారత కావాలి అని ప్రగల్భాలు పలికే ప్రభుత్వాలు నాయకులు ఎన్నో ఏళ్లుగా పరిపాలించినా కూడా ఎక్కడికి కూడా చట్టాల రూపంలో రాని పరిస్థితి మనం చూసాం గతం మరి ఇవాళ మా ప్రభుత్వం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో తన మొట్టమొదటి బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే మహిళలకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం జరిగింది నామినేటెడ్ పదవుల్లో కానీ నామినేటెడ్ వర్క్స్లో కూడా వాళ్లకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం జరిగింది మరి అదే తరహాలో ఏదైతే డిస్టిక్ యూనిట్గా తీసుకొని ఆ జిల్లాలో ఉన్న పరిశ్రమలో స్థానికులకు డెబ్బై శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం జరిగింది మరి ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలే సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకోడానికి అడుగులు ముందుకు వేయలేదు మరి ఇవాళ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్ని సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని మరి ఇవాళ ఏదైతే నవరత్నాల రూపంలో ఆయన ఇచ్చిన ప్రజలకు మరియు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారంగా ఏదైతే రైతులకు ఇది రైతుల పక్షపాతి ప్రభుత్వంగా ఇవాళ ఒక ముద్ర వేయించుకోవడం జరిగింది రైతు భరోసా కింద పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి ఏటా ఏదైతే రైతు కుటుంబానికి అందించే దిశలో అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నాం మరి అదే తరహాలో డ్వాక్రా మహిళలకు సంబంధించి వాళ్ళకు సంబంధించిన రుణమంతా కూడా నాలుగు విడతల్లో వాళ్లకు వాళ్ళ అకౌంట్లో కూడా వేయడం జరుగుతుంది దానికి కూడా దానికి కూడా ఏ రకంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలని కూడా దానికి కూడా అడుగులు ముందుకు వేస్తున్న పరిస్థితి మరి అదే తరహాలో అమ్మఒడి అనే పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ప్రతి పేదవాడు కూడా చదువుకోవాలి ఉన్నత చదువు చదువుకోవాలి విద్యకు ఏదైతే పేదరికం అడ్డు రాకూడదు అని ఆలోచించి ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జగనన్న అమ్మఒడి కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది దీని ద్వారా ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నలభై మూడు లక్షల తల్లులకు రేపు రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరో తేదీ నాడు ప్రతి తల్లికి పదహైదు వేల రూపాయల అకౌంట్లో వేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ విధంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఈరోజు రైతులకు ఉచిత తొమ్మిది గంటల ఉచిత కరెంట్ పగలపూటనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి అదేవిధంగా ప్రతి నియోజకవర్గ ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో కూడా ఎందుకంటే గతంలో రైతులందరూ కూడా ఈ విత్తనాలు డూప్లికేట్ విత్తనాల ద్వారా చాలా మోసపోవడం జరిగింది ప్రతి పార్లమెంట్ హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ఒక ల్యాబ్ని ఏర్పాటు చేసి నాణ్యమైన విత్తనాన్ని రైతులకు అందించాలనే దిశలో అడుగులు ముందుకేస్తున్నాం మరి మరి అదేవిధంగా అన్ని రకాలుగా రైతులను ఆదుకోవాలి ఏదైతే మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ధరస్థిరీకరణ నిధి కింద బడ్జెట్లో కేటాయింపులు జరిగింది మరి ఏ రైతు సోదరుడు కూడా మోసపోకోకూడదు అన్యాయం అయిపోకు అయిపోకోకూడదు అని చెప్పి పంట వేసే మునుపే దానికి సంబంధించిన ధరను మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కూడా ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరుగుతుంది మరి అదేవిధంగా కెలామిటీ రిలీఫ్ ఫండ్ కింద కూడా రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది ఎక్కడన్నా తుఫాన్లు కానీ ఈ ఏ విధ 
కరువు వచ్చినా కూడా అలాంటి రైతులకు ఆదుకోవాలి అనే ఆలోచనలో భాగంగా రెండు వేల కోటి రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది రేపు భవిష్యత్తులో కూడా ఇవాళ చూస్తే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రాకోకుండా ఈరోజు ఇన్సూరెన్స్ కూడా రాకోకుండా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పి ఈరోజు ప్రభుత్వమే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు భవిష్యత్తులో ఏ రైతు కూడా రైతుకు సంబంధించిన వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఆ పంటకు సంబంధించిన ప్రీమియం కూడా ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుందని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఈ దీని ద్వారా ఇవాళ రైతు సోదరులకందరికీ కూడా అన్ని రకాలుగా ఆదుకునే దిశలో మా ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక భరోసా రైతు సోదరులకు కల్పించడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా ఒక పక్క సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఆర్టీసీ విలీనం నిజంగా ఎవరు తీసుకోలేని సాహసోపేతమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది తన పాదయాత్రలో ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా అరవై ఐదు వేల కార్మికులను ఇవాళ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా ఒక పక్క సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ ఒక పక్క రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి వైపుకు నడిపించాలనే ఆలోచనలో భాగంగా ఇవాళ ప్రభుత్వం అడుగులు ముందుకేస్తుంది మరి ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు కూడా ఒక నమ్మకం కలిగింది ఇవాళ చూస్తే ఏదైతే స్థానిక సంస్థలకు నిర్వీర్యం చేస్తున్న సందర్భంలో ఇవాళ మా ప్రభుత్వం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్థానిక సంస్థలకు బలోపేతం చేస్తూ మరి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు ఇంటి వద్దకే చేర్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇవాళ వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకురావడం జరిగింది మరియు గ్రామ సెక్రటరీ వ్యవస్థను తీసుకురావడం జరిగింది ఈ వంద రోజుల్లోనే ఇవాళ మా ప్రభుత్వం నాలుగు లక్షల మందికి ఈరోజు ఉద్యోగాలు కల్పించిన ఏకైక ప్రభుత్వం మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అని కూడా మనం గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇవాళ ఎంతోమంది నిరుపేదలు నిరు ఉన్నత చదువు చదువుకోకు చదువుకొని కూడా వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు రాని పరిస్థితి మనం గతంలో చూసాం గత ఐదేళ్లలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఏ ఒక్కరి కూడా ఉద్యోగం రాని పరిస్థితి మనం చూసాం ఈరోజు నాలుగు లక్షల మందికి వంద రోజుల్లో మనం ఈరోజు ఉద్యోగాలు కల్పించడం జరిగింది ఇవాళ ఒక పేదవాళ్లకు రే రేషన్ కార్డు కావాలన్నా పెన్షన్ కావాలన్నా వాళ్ళకు సంబంధించిన ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించిన ఏదన్నా వాళ్ళకు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కావాలన్నా వాళ్ళకు పంట పొలాలకు సంబంధించిన వాళ్ళకు పాస్బుక్ కావాలన్నా కూడా డెబ్బై రెండు గంటల్లో గ్రామ సెక్రటరీ ద్వారా వాళ్ళకు అందించడం జరుగుతుంది మరి ఈ విధంగా అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే ఇవాళ ముందుకు వెళ్తున్నాం ప్రతి ఎకరాకు కూడా నీళ్ళు ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనలో భాగంగా ప్రతి రిజర్వాయర్లు కూడా ఇవాళ మనం పూర్తి స్థాయిలో నీళ్లు నింపే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం మరి అదే తరహాలో గోదావరి నీళ్లను మనం కృష్ణాలోకి తీసుకొచ్చి శ్రీశైలం డ్యామ్ ద్వారా రాయలసీమ ప్రాంతానికి ప్రతి ఎకరాకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని కూడా ఆలోచనలో భాగంగానే పక్క రాష్ట్రమైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి రాబో రోజుల్లో అవి కూడా గోదావరి నీళ్లు కూడా రాయలసీమ ప్రాంతానికి తీసుకొస్తామని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ విధంగా అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా ఏదైతే ఆ మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రార ప్రారంభించిన అన్ని నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా తొందరలోనే పూర్తి చేసి ప్రతి ఎకరాకు నీళ్ళు ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో మా ప్రభుత్వం ముందుకు అడుగులు వేస్తుంది ఈ తరహాలో ఒక జనరంజకమైన పాలన ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మా ప్రభుత్వం అంది అందించబోతుంది మరి ఇవాళ ప్రజలు కూడా ఈ నూరు రోజుల్లో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు అయితే ఏమి ఆయన వేస్తున్న అడుగులు అయితే ఏమి ఆయన ఇచ్చిన హామీలు అయితే ఏమి ఏదైతే తన మొదటి సంవత్సరంలోనే ఆయన ఇచ్చిన హామీలు ఎనభై శాతం హామీలు నెరవేర్చి నెరవేరుస్తూ ఆయన ఇచ్చిన హామీల ప్రకారంగా మాకు అన్ని సంక్షేమ పథకాలు మా ఇంటికే చేరుతాయి అని ఒక నమ్మకం ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులకు ఈరోజు కలగడం వల్లనే ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సంతోష వ్యక్తపరుస్తున్నారు కాబట్టి ఇవాళ ఈ వంద రోజుల పాలన గురించి ప్రజలు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో అందరూ కూడా సంతోష వ్యక్తపరుస్తున్నాం సంతృప్తి వ్యక్తపరుస్తున్నాం మాకు కూడా ఈ కేబినెట్లో మరి ఈ ప్రభుత్వంలో నేను కూడా ఒక మంత్రిగా ఉన్నందుకు నిజంగా నాకు కూడా చాలా గర్వంగా ఉందని కూడా ఈ మీడియా ముఖంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను సో ఇది డిప్యూటీ సీఎం చెప్తున్నది ప్రజా ప్రజాకర్షకరమైన పాలనలతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందుకు వెళ్తున్నారని మంచి వంద రోజుల పాలన మంచిగా సాగిందని ఆయన చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ జయపాల్తో రామచంద్ర కడప ట్వంటీ న్యూస్